ఎఫ్డీ ఐ కన్నా మూడు టేబుల్ చెప్పాను కదా ఒకటి వచ్చి ఏ దేశాల నుంచి ఓకే దాన్ని బాక్స్ వేయండి రెండవది వచ్చి మన రాష్ట్రంలోకి ఏ రాష్ట్రాలకు వచ్చింది దాంట్లో కూడా ఇప్పుడు నాలుగే చెప్పాను ఇంకోటి ఐదు రోజు కూడా రాసుకోండి కర్ణాటక మహారాష్ట్ర తమిళనాడు హర్యానా నెక్స్ట్ గుజరాత్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ నెక్స్ట్ ఏ రంగాలకి కదా కంప్యూటరు ఆటోమొబైల్ సేవా రంగం వాణిజ్యం టెలిఫోన్ టెలికమ్యూనికేషన్ ఓకే కంప్యూటర్స్ ఆటోమొబైల్ సర్వీస్ సెక్టర్ ట్రేడ్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ అది కూడా బాక్స్ కట్టండి ఈ మూడు బాక్సులలో బిట్టు లేకుండా మీ ప్రశ్నపత్రం ఉండదు ఏమండి మూడు తప్ప తప్పకుండా ఒకటి బిట్టు రెండున్నే ఆశ్చర్యం లేదు దీంట్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఫస్ట్ టేబుల్ అండ్ ద లాస్ట్ టేబుల్ ఎక్కువ ఏదైనా అడతాడు కంప్యూటర్స్ ఉంది కదా ఇంతకుముందు అది కాదు సర్వీస్ సెక్టర్ ఉంది చాలా చేంజ్ అయినాయి కాబట్టి అడిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది బీ కేర్ఫుల్ దీస్ ఆర్ ది త్రీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆటోమొబైల్స్ సర్వీస్ సెక్టర్ ఆటోమేటిక్ అంటే ఆర్బీఐ దగ్గర పర్మిషన్ వచ్చి వచ్చేస్తుంది ఇంకోటి ఏంటంటే ఎఫ్ఐబీబీ దాని అప్రూవల్ తీసారు అది తీసేయలేదు అంటే వేరే ఇంకొక సంస్థ దాని ప్లేస్ లేక రీఇన్స్టాల్ అవుతుంది అయ్యింది అది నేను చెప్తానులే మళ్ళీ గవర్నమెంట్దే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐపీబీ అని పేరు మార్చారు కొత్త సంస్థ పేరు మార్చారు అది నేను ఎందుకు మెయిన్ మెన్షన్ చేయలేదో నాకు అర్థం కాలేదు ఐ విల్ టెల్ యూ ఈ మూడు టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి బడ్జెట్లో దాన్ని అబాలి దాని ప్లేస్లో కొత్తది వచ్చింది దాని పేరు ఏమైనా అన్నిట్లో కాదు కాదు అది ఎందుకు అది మర్చాను నాకు అర్థం కాలేదు ఒక రవ నాకు జ్ఞాపకం చేసుకున్నా నోట్ చేసుకొని వచ్చేవాడు ఓకే ఆల్ రైట్ ఈ మూడు టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఎఫ్పిఐ ఇప్పుడు ఎఫ్డి అయిపోయింది బట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఎఫ్డిఐ అంటే మిగిలినట్టు కూడా మనం నెగ్లెక్ట్ చేయడానికి వీల్లేదు నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎఫ్పిఐ ఓకే ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్ విదేశీ పోర్ట్ఫోలియో పెట్టుబడులు అంటారు అది అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇతర దేశస్థులు కానీ ఇతర ప్రపంచ సంస్థలు కానీ లేదా మన ప్రవాస భారతీయులు కానీ ఎన్ఆర్ఐస్ కానీ ఇఫ్ దే వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఇండియన్ షేర్స్ అండ్ డిబెంచర్స్ భారతదేశ స్టాక్ మార్కెట్లో ఉండే షేర్ల మీద తర్వాత డిబెంచర్ల మీద పెట్టుబడి పెట్టదలిస్తే పెట్టచ్చు బట్ దే హ్యావ్ టు రిజిస్టర్డ్ విత్ సెబి సెక్యూరిటీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంది కదా దాంట్లో రిజిస్టర్ అయ్యి మన దేశంలో ఉండేటువంటి షేర్లనే డిబెన్చర్లకు ఉంటుంది దాన్ని ఎఫ్పిఐ అంటాం చెప్పాను చూడండి విదేశీ వ్యక్తులు అంటే ఇండివిజువల్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సంస్థలు మరియు ఆర్థికపరమైన ఆస్తులపైన అంటే ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ మీద పెట్టుబడులని ఎఫ్పిఐ అంటారు ఓకే ఫారిన్ ఇండివిజువల్స్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ who are going to spend on financial assets nothing but shares and debentures atu cheste danne em antam fpi antam foreign portfolio investments antam 1992 nundi ivu anumatincharandi antaku mundu anumatinchaledi fpi ni anumatinchaledi we have allowed fpi from 1992 deenilo ee fpi lo enni rakalu untayi chudandi fpi untayi ఎన్ఆర్ఐ 
ఐ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి క్యూఎఫ్ఐస్ ఉంటాయి ఏడిఆర్స్ అండ్ జీడిఆర్స్ అని ఉంటాయి ఇవన్నీ కలిపితే దీంట్లో అంతర్భాగాలుగా ఉంటాయి ఓకే లేదు ఎఫ్ఐ అయినే ఒకటిగా చెప్పుకోవచ్చు మనం ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని ఇచ్చి ఉంటాను చూడండి విదేశీ సంస్థ పెట్టుబడి అంటే సంస్థాపరమైన పెట్టుబడి అంటే ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇఫ్ దే ఇన్వెస్ట్ ఇన్ క్యాపిటల్ మార్కెట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ద షేర్స్ అండ్ డివెంచర్స్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎఫ్ఐఐ ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ దీంట్లో ఎన్ఆర్ఐస్ నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియన్స్ ప్రవాస భారతీయులు కూడా షేర్లను కొనడం అమ్మడం భారతీయ కంపెనీల్లో పెట్టే పెట్టుబడులు చేయవచ్చు అండి కానీ వీరు ఆమోదింపబడిన బ్యాంకుల ద్వారా మాత్రమే కొనేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఏదంటే అది బ్యాంకుల్లో మనం చేసేటువంటి వారికి ఎన్ఆర్ఐకి ఉండదు ఎన్ఐఐ విల్ బీ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ అండ్ మేజర్ బిగ్గెస్ట్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్ లైక్ ఐసిఐసిఐ ఏ బ్యాంకుల ద్వారా ఆ బ్యాంకుల ద్వారా చేయరు ద వన్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ ఈజ్ ఎస్బీఐ ది అనదర్ ప్రైవేట్ బిగ్గెస్ట్ యూనివర్సల్ బ్యాంక్ ఈజ్ ఐసిఐసిఐ భారతదేశంలో ప్రభుత్వ బ్యాంకుల్లో పెద్దదేది ఎస్బీఐ ది బిగ్గెస్ట్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ విచ్ ఈజ్ ఓన్ అండ్ ఆపరేటెడ్ అండ్ సూపర్వైజర్ బై ది గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఎస్బీఐ అమాంగ్ ఆల్ ది ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ది బిగ్గెస్ట్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ నాట్ ఓన్లీ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ ఇన్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ యూనివర్సలీ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ దాంట్లోనూ చేసుకోవచ్చు నిజానికి అంతర్జాతీయంగా ఉండే బ్యాంకుల్లో అతి పెద్దది ఏంటంటే ఇండియన్ బ్యాంక్ విచ్ ఈస్ ఇన్ అబ్రాడ్ ద బిగ్గెస్ట్ బ్యాంక్ ఈజ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా అందుకే దాన్ని ఏమంటారండి ఇండియాస్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ అంటారు దాన్ని బ్యాంక్ ఆఫ్ వదిలేండి మీకు అది సిలబస్లో లేదు ఉంటే అన్ని చెప్పాలి నేను పనే బట్ ఇట్స్ నాట్ దేర్ ఇన్ ఐ డోంట్ నో వై ఇట్ హెస్ బీన్ ఎలివేటెడ్ నేనైతే సిలబస్లో కొద్దిగా పెట్టాను అది ఎత్తేశారు వాళ్ళు ఓకే దాన్ని ఏమంటారు ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ ఏదైనా అంటా ఉన్నారు దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ప్ర భారతదేశ బ్యాంకుల్లో ఇంత అంటే వేరే దేశాలలో ఉండే భారతీయ బ్యాంకుల్లో అతి పెద్దది ఏంటంటే ఎస్బీఐ కాదు అది బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా సెకండ్ ప్లేస్ గోస్ టు ఎస్బీఐ అమాంగ్ ది ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ది బిగ్గెస్ట్ బ్యాంక్ ఈస్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ బోత్ విత్ ఇన్ అండ్ అవుట్ సైడ్ బయట కానీ లోపల మన ఇన్ దేశంలో కానీ ఒకప్పుడు భారతదేశంలో ఉండే విదేశీ బ్యాంకుల్లో అతి పెద్ద బ్యాంక్ వచ్చి సిటీ బ్యాంక్ అని ఉండేది ఏమండి ఇప్పుడు ఇస్ నాట్ దట్ ఇట్ ఈస్ వాట్ హెచ్ఎస్బిసి అంటారు ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ చార్టర్డ్ బ్యాంక్ అని ఒక బ్యాంకు ఆఫ్ యూకే ఇంగ్లాండ్ బ్యాంకుగా చెప్పబడేది అతి పెద్ద బ్యాంక్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అదే పెద్ద బ్యాంక్ మన దేశంలో ఉండే బ్యాంకుల్లో విదేశస్తుల బ్యాంకులు మన దేశంలో ఉండే అట్లా పెద్దది స్టాటర్డ్ చార్టర్డ్ బ్యాంక్ అని స్టాండర్డ్ చార్టర్డ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ యూకే తర్వాత ప్లేస్లో ఎస్ఎస్బిసి అంటారు వదిలే వదిలే అదే ఫస్ట్ మన బ్యాంకులు విదేశాల్లో ఉండే దాంట్లో పెద్దది బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా దట్ ఈస్ వై దట్ బ్యాంక్ ఈజ్ నోన్ ఏజ్ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ అంటారు ఓకే దిస్ ఈజ్ థింగ్ ఇప్పుడు చూడండి ఎన్ఆర్ ఐది క్యూఎఫ్ఐ అంటే చూడండి విదేశీ వ్యక్తులు ట్రస్టులు భారతదేశ షేర్ మార్కెట్లో ప్రత్యక్షంగా పెట్టుబడిని పెట్టడం జరుగుతుంది ఏమండి వాటిని క్వాలిఫైడ్ ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్స్ అంటారు అంటే చూడండి క్యూఎఫ్ఐఎస్ అంటే అంటే క్వాలిఫైడ్ ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఇతర దేశస్తులు ఇతర కంపెనీలు నేరుగా మన భారతదేశ షేర్ మార్కెట్లో కాన షేర్లు డిమెన్షన్లు కొంటే దాన్ని క్యూఫి క్యూఎఫ్ఐ అంటారు క్వాలిఫైడ్ ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్స్ వారు ఎక్కడ రిజిస్టర్ చేసుకొని ఇతర కార్యక్రమాలు చేయాల్సిన పని లేదు వీఆర్ హ్యావింగ్ బిలీఫ్ ఆన్ దెమ్ దోస్ సో దే దే కెన్ పర్చేస్ ట్రేడ్ డైరెక్ట్లీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ట్రేడింగ్ విత్ ది ఫర్ వాట్ యూ కలర్ షేర్స్ అండ్ డిపెన్చర్స్ అది క్యూఎఫ్ఐ అంటారు తర్వాత ఏడిఆర్ అంటే ఏంటంటే అమెరికన్ డిపాజిటరీ రిసీట్స్ అంటారు ఇంత లోతుగా మీకు వెళ్ళకపోవచ్చు ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ గ్రూప్ వన్ అండ్ సివిల్ సర్వీసెస్ కానీ చెప్పలేం మీ పేపర్ కూడా కష్టమైపోయింది అనుకోండి మనం ఇబ్బంది పడతాం కాబట్టి నేను దాన్ని ప్రతి ఒక్క దాన్ని చెప్తా ఉన్నాను ఓకే వేరే మెటీరియల్స్ కానీ బయట పుస్తకాలు ఇవన్నీ కనపడవు కానీ అడుగుతాడు క్వశ్చన్స్ మాత్రం వస్తాయి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ సివిల్స్ అండ్ గ్రూప్ సర్వీసెస్ కానీ ఈసారి మంది టూ పేపర్ కూడా గ్రూప్ టూ పేపర్ కానీ గ్రూప్ త్రీ పేపర్ కానీ కొంచెం స్టాండర్డ్ ఎలివేట్ అయ్యిందండి 
అవన్నీ నేను క్లాస్లో మీకు చెప్పకూడదు ఓకే సో క్వశ్చన్ పేపర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎలివేటెడ్ టు ద హయర్ స్టాండర్డ్ క్వాలిటీ పెరిగిపోయింది క్వశ్చన్ పేపర్లో కూడా ఈసారి సామాన్యుడు గోసుపత్తలాయుడు ఇంకా పరీక్ష రాయలేని పరిస్థితి లేదు అన్లెస్ అండ్ అంటే యూ హియర్ ఫ్రమ్ ఏ మీ జీనియర్స్ పర్సన్ అండ్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ యువర్ సెల్ఫ్ ఒక నిష్టాతులు అయిన వారి దగ్గర పాఠం వినాలి ఆ తర్వాత నువ్వు పరీక్ష రాసుకునే శక్తి ఉండాలి తప్ప ఏదో అలా తప్పగా విన్నాను పండుకొని నిద్రపోతా చెవులో పెట్టుకొని నేను పోని వింటా ఉన్నాను దాన్ని నేను చదువుకొని వింటానే ఉన్నాను అంతా నేను చదివేసినాను పనికి రాసి ఇచ్చా కొద్ది రోజులు మీరు నిద్రాహారాలు కొద్ది తగ్గించండి ఓకే బీ అలర్ట్ ఒక్కసారి ఇది అయిపోయింది అనుకోండి జీవితంలో నువ్వు సెటిల్ అయిపోతావు ఇప్పుడు గ్రూప్ టూ పోస్టులు ఏమన్నా గ్రూప్ వన్ కన్నా ఇన్ఫీరియర్ అని అనుకుంటున్నారు మీరు ఆఫ్ ఆఫ్ ది గ్రూప్ వన్ పోస్టుల కన్నా గ్రూప్ టూ పోస్టులు ఆర్ బెటర్ దాని గ్రూప్ వన్ లాస్ట్ గ్రేడ్స్ గ్రూప్ వన్లో ఉండేటువంటి ఎంపీడిఓస్ కానీ గీ గ్రూప్ వన్లో ఉండే ఏఏఓస్ ఇతర ఆడిటర్లు అటువంటి వాటి కన్నా కూడా ఏమండి ద గ్రూప్ టూ పోస్ట్ లైక్ సబ్ రిజిస్టార్స్ మున్సిపల్ కమిషనర్స్ ఏసీటీ వాస్ ఏ జమ్స్ అండి ఇస్ బెటర్ దాన్ దోస్ ఎంపీలు ఓటు ఏంటంటే రాజకీయ నాయకుల దగ్గర ముడికాలు తినచ్చు అంతే వాడు గ్రూప్ అన్ ఆఫీసరు గెజిటెడ్ ఒక జీప్ ఇస్తాడు అంతా బాగానే ఉంటుంది ఏమండి మనశ్శాంతి మాత్రం ఉండదు బీపీలు షుగర్లు వచ్చేస్తున్నాయి నా ఆయనకి వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఈ ఒత్తుళ్ళు తట్టుకోలేక రాజకీయ ఒత్తుళ్ళు ఇవన్నీ తట్టుకోలేక ఇప్పుడు అందులో రాజకీయాలు అట్ అయిపోయినాయంటే ఇంతకుముందు తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్లో పచ్చ చొక్కా వేసుకున్న వాడు అంతా చీఫ్ మినిస్టరే వాడే తెలుగుదేశంలో అధినేతగా మాట్లాడే వాళ్ళు ఇప్పుడు మీకు అనుకోండి పింక్ షర్ట్ వేసుకున్నాడంతా ఈ కేసీఆరే అక్కడ ఇంకొకడు మా రౌడీ ముఖ్యమంత్రి ఒకడు ఉన్నాడు వాడు ఇప్పుడు ఎట్లయిపోయిందంటే ఒరే ఈ ఆఫీసరే ఒక గ్రూప్ అన్ ఆఫీసరే ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసరే ఐపీఎస్ ఆఫీసరే వాడికి వేయాల్సిన గౌరవం మనం ఇవ్వాలని లేదు ఈడేందో ఆ పార్టీలో ఒక కార్యకర్త అయిపోతే వాడే ముఖ్యమంత్రి అయిపోయినట్టు లెక్క ఎట్టంటే అట్ మాట్లాడుతున్నారు నిజంగా నేనే సర్వీసులు ఉంటే పోలీస్ సర్వీసులో కూడా ఉంటే పోతే పోయింది నేను అమ్మ ఉద్యోగం అని ఫెస్టులు ఎత్తుకొని పది మందిని గాల్ చేసి ఉంటుంది పోని ఉద్యోగం మాతాది జైల్లో వేస్తారు ఏ నీలే అని చేసే ఉన్నాడు ఒక వ్యవస్థ అంటే గౌరవం ఉండాలి కదండి అది లేదు మీ బై నీ ఉద్యోగాల గ్రూప్ టునా డిగ్నిఫైడ్ జాబ్ ఏ సిటీ అనుకో ఏ రాజకీయ నాయకుడితో సంబంధం లేదు ఎవరికి సంబంధం వ్యాపారవేత్తకి వాణిజ్యవేత్తకు నీకే సంబంధం వాడు సీక్రెట్గా కట్టించి చేతికి ఇచ్చేసి వాడిని పని చేసుకొని వెళ్ళిపోతాడు ఎవరికి కూడా చెప్పడు చెప్తే వాడికి వాడి బిజినెస్ దెబ్బతింటుంది కదా అన్ని పోస్టులు అట్టాటివే కదా కాబట్టి ఏంటంటే వెరీ మీరు గ్రూప్ టూ అంటే ఏదో ఇన్ఫీరియర్ ఎవరన్నా గ్రూప్ వన్లో కానీ ప్రిలిమ్లో ఫెయిల్ అయిపోయినాయి గ్రూప్ టూలో వచ్చాను ఒక అమ్మాయి వచ్చింది ఎవరు అమ్మాయి అమ్మాయి ఆబ్సెంట్ అయిపోయినట్టుంది నేను ప్రిలిమ్ క్వాలిఫై కాలేదు సార్ కాబట్టి గ్రూప్ టూకి వస్తాను సార్ అంటే ఐ ఐ ఆస్క్ ఇట్ ది ఇన్స్టిట్యూట్ అలో హర్ ఆమె ఏం వచ్చినట్లే ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇంకొక యాభై శాతం యాభై మందిని ఒక్కొక్క పోస్ట్కి యాభై మందిని మళ్ళీ పాస్ చేస్తాను అనే డ్రాక్ వచ్చింది కదా కాబట్టి ఈ లిస్టులో వస్తానులే అని బహుశా నిలిచిపోయి ఉంటుంది ఎస్ నెక్స్ట్ ఏడిఆర్ అంటే చూడండి అమెరికన్ డిపాజిటరీ రిసీట్స్ అమెరికా బ్యాంకులలో డిపాజిట్లు చేసిన వారికి ఇతర దేశాల పెట్టుబడులకు జారీ చేసే పత్రం యూఆర్ ఫాలోయింగ్ మై పాయింట్ ఏవి ఎనీ ఎన్ఆర్ఐ ఆర్ ఎనీ అమెరికన్ ఆర్ ఎనీ ఫారినర్ ఇఫ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ డిపాజిట్ డిపాజిట్స్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఇన్ దేర్ కంట్రీ దే విల్ ఇష్యూ వన్ ఫామ్ వారు ఒక ఇష్యూ ఆర్డర్ ఇస్తారు జారీ చే పత్రం ఇస్తారు ఇఫ్ దట్ ఈస్ సెంట్ టు ది షేర్ మార్కెట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆటోమేటిక్లీ దే కెన్ పర్చేజ్ షేర్స్ అండ్ డిపెన్చర్స్ ఇన్ ఇండియా అది ఏడిఆర్ అంటే అమెరికన్ డిపాజిటరీ రిసీట్స్ అమెరికన్ ఇండివిజువల్స్ అమెరికన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ క్యాన్ ఉచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ అకౌంట్ ఇన్ అమెరికన్ బ్యాంక్ త్రూ దట్ బ్యాంక్ దే కెన్ గెట్ ఆథరైజ్ లెటర్స్ టు ది షేర్ మార్కెట్ ఆఫ్ ఇండియా అట్లా కొనుక్కోవచ్చు రెండవది జీడిఆర్ గ్లోబల్ డిపాజిటర్ రిసీట్స్ అమెరికా డాలర్లు యూరో కరెన్సీలు ఇతర దేశాల కరెన్సీలలో ఏమండి మరియు ఇతర దేశాల మూలధన మార్కెట్లో పెట్టుబడులు జారీ చేయు పత్రం ఎనీ వరల్డ్ ఎనీ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ అందుకే దీని జీడిఆర్ అంటాం ఏడిఆర్ అంటే ఏమండి ఓన్లీ అమెరికన్స్ ఇన్ దేర్ అమెరికన్ బ్యాంక్స్ ఇప్పుడు అలా కాదు జీడిఆర్ 
it may be in dollar it may be in euro it may be in yen it may be whatever currency in any world country prapanch deshallo ye desh currency lo aina kuda varuku account unnatlaithe vallu kuda bharat desh currency ni ante share lo ni dimension lo konavachu that is called gdr antaru global deposit receipts antaru okay rendu vela samacharam poram వీటికి అనుమతి లేదండి తర్వాత రెండు వేల సంవత్సరం చూడు పంతొమ్మిది ఒకటి జనవరి పంతొమ్మిది రెండు వేల నుంచి వీటిని పర్మిషన్ ఉండి తీరాలి అంటే అంతవరకు అవసరం ఇంతకుముందు అవసరం ఉండేది ఇప్పుడు అవసరం లేదు ఎవరు పర్మిషన్ అవకం లేకుండా నేరుగా బ్యాంకుల్లో నుంచి తీసుకోవచ్చు పర్మిషన్ పత్రాలు తెచ్చి షేర్లు పెట్టచ్చు భారతదేశంలో అత్యధికంగా ఉండేది ఏంటండి ఎఫ్డిఐలు నాట్ ఎఫ్పిఐస్ మళ్ళీ కింద ఒకటి చెప్పాను చూడండి ఎఫ్ఐఐల కన్నా ఎఫ్డిఐలు ఎట్లు మెరుగైనది హౌ ఎఫ్డిఐస్ బెటర్ దాన్ ఎఫ్పిఐ ఇంత లోతుగా వెళ్ళడు కానీ ఈసారి వచ్చే అవకాశం ఉంది కొంచెం జాగ్రత్తగానే చూసుకోండి ఏమండి నంబర్ వన్ ఎఫ్డిఐస్ ఆర్ వెరీ ప్రాఫిటబుల్ అండి ఫర్ ది కంప్లీట్ ఎకానమీ విదేశీ పెట్టుబడులు ఎఫ్డిఐలు వచ్చినట్లయితే అదేందండి ఇన్ ద ఫిజికల్ అసెట్స్ definitely it will be profitable for any sector any country of the country mana deshamlo unde e rangani kada mail labha saikanga untundi kaani fis only secondary share market maatrame it is only secondary share market kadandi andu vallu entrante it is not so profitable a rendit tho polchukunte fdi is better rendu fdi lu samsthala utpadaka samardhyam pempudalaku dohadam chestundi kadandi physical investments kabatti భౌతిక రూపంలో పెట్టుబడులు జరుగుతుంది కాబట్టి ఆల్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇండస్ట్రియల్ కమర్షియల్ అండ్ ఆల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ విల్ డెవలప్ బట్ ఇది ఎఫ్ఐఐ వాటికి లాభాలు లేక నష్టాలు దోహదం చేస్తుంది లాభాలు రావచ్చు నష్టాలు ఫ్లక్చువేటింగ్ కదా ఎప్పుడు ధరలు షేర్ ధర ఉండొచ్చు ఈరోజు పెరగచ్చు రేపు పడిపోవచ్చు అసందిగ్ధం వి డు నాట్ అష్యూర్డ్ అష్యూర్డ్ ఇన్కమ్ వస్తుంది అంటే లేదు లాభం రావచ్చు నష్టం రావచ్చు కానీ ఫిజి ఫిజికల్ ఎఫ్డిఐలో అదంతా కూడా భౌతిక పెట్టుకోవాలి ఫిజికల్ అసెస్మెంట్ ఒక భవనం కట్టేసావు దాని విలువ పెరుగుతుందే కానీ దాని విలువ తగ్గదు కాబట్టి నేను ఎఫ్డి ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్రాఫిటబుల్ బట్ ఎఫ్ఈఐ ఈజ్ ప్లగ్ టు వెయిటింగ్ పెరగడం తగ్గడం జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి దీనికన్నా అది బెటర్ అని దట్ ఈస్ సెకండ్ థర్డ్ వన్ ఎఫ్డిఐలు స్థిరంగా స్థిరత్వంతో కూడి ఉంటాయి ఇట్ ఈస్ స్టేబుల్ నో ఫ్లక్చువేషన్ బట్ ఎఫ్ఐఐ ఫ్లక్చువేటెడ్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ ఒడి దుడుకులతో గురై ఉంటుంది తర్వాత లాస్ట్ ఎఫ్డిఐలు మూలధనం యాజమాన్యం సాంకేతిక మార్పిడికి తోడ్పడతాయి ఇట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఇన్ వే క్యాపిటల్ ఇట్ ఆల్సో ట్రాన్స్ఫర్స్ మేనేజ్మెంట్ ఇట్ ఆల్సో టెక్నాలజికల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉంటాయి బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ది కేస్ విత్ ఎఫ్ఐఐ వై ఇండియా అండ్ అదర్ కంట్రీస్ ప్రిఫర్ ఎఫ్డిఐ దాని ఎఫ్ఐఐ అంటే నాలుగు ఆన్సర్లు ఉంటాయి వన్ ఈజ్ ఎ ఫిజికల్ అసెట్ there will be profit always but here is it may get profit or loss ingoti is a permanent but is fluctuating atla nalugu karanalu untai that is what now foreign investments and videshi loans ipudu manam em cheppam bot and bop cheppam kada current account plus capital account current account katha ayipindi ipudu capital account lo unnam manu క్యాపిటల్ అకౌంట్లు ఏమన్నాం ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ డెట్స్ కదా గిఫ్ట్స్ ఇట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయి దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎఫ్డిఐ అయిపోయింది ఎఫ్ఐఐ ఎఫ్ఐలు కూడా అయిపోయినాయి ఎఫ్ఐలో భాగమైన అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఎఫ్ఐఐ అవన్నీ మనం చెప్పాం ఏడిఆరు జీడిఆరు క్యూఎఫ్ఐలు అవన్నీ ఎంత అంత లోతుగా వెళ్ళకపోవచ్చు పోయినా వెళ్ళినా మీరు హ్యాపీగా ఉండండి అట్లా అడిగితేనే మీరు ఆశ అట్లా అడగల్లానే ఆశించండి సో యూ విల్ బీ బెటర్ ఆఫ్ దెన్ అదర్ క్యాండిడేట్స్ వేరే అభ్యర్థుల కన్నా మీరు మెరుగైన వాళ్ళు అవుతారు ఓకే కానీ ఇదే మెటీరియల్ మీరు రెడీ అయిపోయినా అనుకో రేపు ఈ దేశంలో ఈ భూభాగంలో ఏ దేశంలో అయినా ఏ రాష్ట్రంలో అయినా మన ఇండియాలో ఏ రాష్ట్రంలో అయినా ఎక్కడైనా ఏ పరీక్ష అయినా నువ్వు రాసేయచ్చు ఎకానమీ మాత్రం నాట్ ఈవెన్ ఏ సింగిల్ క్వశ్చన్ విల్ బి అవుట్ ఆఫ్ యువర్ ఫీల్డ్ నీ పరిధి దాటేటువంటి అవకాశం ఉండదు నువ్వు మాస్టర్ అయిపోయినావు ఎకానమీలో అని అర్థం ఇంకేదన్నా అడుక్కొని నా కొడుకు అని పోతావు నువ్వు వాళ్ళకి భయపడకుండా వెళ్తావు నీళ్ళు వణుకుండదు 
ఆత్మస్థైర్యం ఉంటుంది కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది లెవెల్స్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరిగిపోతాయి తప్పకుండా మనం పాస్ అవుతామనే ధైర్యంతో వెళ్తాం అందులో గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీలలో ఇదే డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ యువర్ సెలక్షన్ కదండి నీ ఉద్యోగ సెలక్షన్ను ప్రభావితం చేసేది ఏంటండి ఎకానమీ పేపరే ఇది వీక్ అయితే వాడు లిస్టులో ఉండే అవకాశం లేదు నెక్స్ట్ డెట్స్ ఆర్ ఫారిన్ బారోయింగ్ ఫారిన్ బారోయింగ్ ఫారిన్ బారోయింగ్ విదేశీ రుణాలు మన దేశాలు ఇతర దేశ సంస్థల దగ్గర ఇతర దేశాల దగ్గర తీసుకునే రుణాలు వెన్ వీ బారో ఫ్రమ్ ది ఫారిన్ కంట్రీస్ అండ్ ఫారిన్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఫారిన్ డెట్ దాన్ని మనం ఫారిన్ డెట్ అంటాం ఓకే రెండు ఉంటాయి బోత్ షార్ట్ టర్మ్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ అల్పకాలిక రుణాలు ఉంటాయి దీర్ఘకాలిక రుణాలు కూడా ఉంటాయి ఓకే విదేశాల నుంచి తీసుకునే రుణాలను ఏమంటామంటే ఇంతకుముందు ఎయిడ్ ఇండియా క్లబ్ అనేవాళ్ళు భారతదేశానికి స్నేహ దేశాలుగా ఉండే గ్రూప్ అండి who are the friendly countries of india there is one group that was known as aid india club ane vallu ippudu danni india consortium ani peru marcharandi unda dantlo leda ah aid india club now it is called india consortium antar okay dan daggara manam appu chestam evar daggara deshal daggara appu chestam kaani deshal nunchi vache tondu appu chaala takku parimanamlo untundi it is not in a big way ఎక్కువ పరిమాణంలో నో క్వాంటిటీ ఈజ్ లెస్ సార్ సో వాట్ ఎవర్ ది డెట్ వి రిక్వైర్ కెనాట్ బి మెట్ విత్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ ఎయిడ్ ఇండియా క్లబ్ ఆర్ ఇండియా కన్సార్టియం ఇండియాకి ఎవరెవరు అప్లిస్తారో ఆ గ్రూప్ ఆ గ్రూప్ని అన్నాం దీని దగ్గర నుంచి లభించేటువంటి రుణాలు కొంచెం తక్కువగా ఉంటాయి సో అనదర్ ఫ్రమ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వీటి మీద బిట్ లేకుండా ఉండదు సార్ ఫ్రమ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వచ్చి మొట్టమొదటిది వచ్చి ఐఎంఎఫ్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ రెండవది వరల్డ్ బ్యాంక్ దాన్ని ఐబిఆర్డి వరల్డ్ బ్యాంక్లో ఏమేమి ఉన్నాయంటే ఐబిఆర్డి ఉంటుంది తర్వాత దానికి సంబంధించినటువంటి సంస్థలన్నీ ఉంటాయి ఏమండి వరల్డ్ బ్యాంక్ రెండోది ప్రపంచ బ్యాంక్ మూడవది న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ అని కొత్తగా ఏర్పాటు చేశారు చైనా హెడ్ క్వార్టర్స్లో న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఏఐఐబి అని అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బ్యాంక్ ఏషియా ఏషియా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బ్యాంక్ అని అది కూడా హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇన్ చైనా అది కూడా ఏడిబి ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ తర్వాత ఐఎఫ్సి అట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఉంటాయి ప్రపంచ సంస్థలు అన్నిటి దగ్గర మనం అప్పు తీసుకుంటాం అంటే ఇది ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫారిన్ డెట్ అంటామండి వన్ ఫ్రమ్ దీస్ ఆర్గనైజేషన్ అనదర్ ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఐఎంఎఫ్ కాడ్ నుంచి లేటెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ఏఐఐబి వాళ్ళ దగ్గర వరకు మనం రుణాలను తీసుకుంటాము మొక్కటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి కొత్తగా ఏర్పాటైన రెండు ఉన్నాయి కదా ఎన్డీబీ అండ్ ఏఏబిబి డెఫినెట్గా ఒక దాంట్లో బిట్ ఉంటుంది మొన్న కూడా అడిగాడు సివిల్ సర్వీస్లో అడిగాడు మీకు అడిగింది సివిల్ సర్వీస్లో ఆ బ్యాంకులను అడుగుతా ఉన్నాడు ఏపీపీఎస్లో అయితే న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంకే అడిగాడు ఆ రెండిట్లోనే ఒక బిట్టు డెఫినెట్గా ఇస్తాడు మీకు ఐఎంఎఫ్ అడిగాడు రైట్ నాకు ఒక్కో దాన్ని చూడండి ఇప్పుడు వాటిని గురించి మళ్ళీ తెలుసుకునే ముందు చూడండి మొత్తం రుణం ఇప్పటికి మనం తీసుకున్న మొత్తం రుణం ఉంది అడ మీ దగ్గర టోటల్ డెట్ సిక్స్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ నైన్ బిలియన్ డాలర్స్ ఏమండి ఆరు వందల పద్నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది బిలియన్ డాలర్లు ఇతర దేశాల నుంచి అడక తిని తెచ్చుకున్నాం దట్ ఈస్ ఫారిన్ డెట్ ఇది మన జీడిపిలో ఎంత అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ దీంట్లో షార్ట్ టర్మ్ ఎంత సెవెంటీన్ పాయింట్ సెవెంటీ సెవెన్ ఫోర్ పర్సెంట్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ వచ్చి ఎయిటీ టూ పాయింట్ ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ అది కూడా బాక్స్ కట్టుకోండి యూ జస్ట్ మేక్ ఇట్ ఏ బాక్స్ విదేశీ రుణాలలో భారతదేశ స్థానం ఎంత అంటే ఐదు ఫిఫ్త్ బిగ్గెస్ట్ బోరో ఇయర్ ఆఫ్ ది ఫారెన్ డెట్ ఇతర దేశాల నుంచి అప్పు తీసుకున్నటువంటి దేశాలలో మన దేశం ఎన్నోదంటే ఐదోది 
అవునా ఇప్పుడు ఇట్ ఇట్ వాస్ ది ఫిఫ్త్ వన్ సో ఫార్ ఇంతవరకు ఐదవ దేశమేమంది చైనా బంగ్లాదేశ్ ఫిలిప్పైన్స్ పాకిస్తాన్ తర్వాత ఇండియా బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ బై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఎండింగ్ అవర్ కంట్రీ హెస్ బీన్ డ్రాగ్ టు సెవెంటీన్ కంట్రీ పదిహేడవ దేశంగా రూపురేఖలు దిద్దుకుంది ఏమండి అంటే పదిహేడవ స్థానంలోకి వెళ్ళిపోయింది విదేశం రుణాలలో భారతదేశం అంటే కొంచెం మేలు కదా అంటే ఐదవ స్థానంలో ఉండేది పదిహేడవ స్థానం లేక పదిహేడవ స్థానం లేక పోయిందంటే దేశీయ రుణాల మీదనే మనం ఎక్కువ ఆధారపడ్డాం వీ హ్యావ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఓన్లీ డొమెస్టిక్ లోన్స్ అట్ ప్రజెంట్ ఈ శిశవంతి ఒకవేళ ఇంతకుముందు టిల్ యొక్క ఎన్నో ఎన్నో స్థానం ఏ ఏ ఏ వరకు అండి మనం ఐదవ స్థానంలో ఉన్నాం ప్రయర్ టు దట్ ఇయర్ వీ ఆర్ ది ఫిఫ్త్ ప్లేస్ అది కూడా కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి హైయెస్ట్ ఫారిన్ డెట్ ఎవరిది అంటే చైనా ఫాలోడ్ బై బంగ్లాదేశ్ నెక్స్ట్ ఫిలిపైన్స్ ఫోర్త్ ఈజ్ పాకిస్తాన్ ప్రీవియస్లీ అవర్ ప్లేస్ వాజ్ ఫిఫ్త్ నా అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ ఫార్చునేట్లీ ఇట్ హెస్ బీన్ డ్రాగ్ టు సెవెంటీన్త్ కంట్రీ ఎగుమతులు దిగుమతులు అన్నీ మారిపోయినాయి అవి మనం ఆల్రెడీ చెప్పేసాం అది ఇంటి కొట్టేయండి దాన్ని చదవద్దండి మళ్ళీ లేని పని తలనొప్పులు ఇక్కడ మొన్న ఏపీపిఎస్సి గ్రూప్ వన్లు అడిగింది ఏంటంటే భారతదేశంలో విదేశీ వ్యాపారంలో రెండే రెండు సంవత్సరాలు మనకు మిగులు వచ్చింది కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ అంటున్నాం కదా ఓన్లీ టూ ఇయర్స్ వీ గాట్ సర్ప్లస్ విదేశీ వ్యాపారంలో మిగులు వచ్చింది అంటే మన ఎగుమతులు దిగుమతుల కన్నా ఎక్కువ అవర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్ మోర్ దెన్ అవర్ ఇంపోర్ట్స్ ఓన్లీ ఇన్ ద లాస్ట్ సో మెనీ ఇయర్స్ ఓన్లీ టూ ఇయర్స్ అండి ఇది మొన్న అడిగేశాడు ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ వన్లో అడిగిన పెట్టింది విచ్ ఆర్ ది పీరియడ్ దట్ ఇండియా ఎక్స్పీరియన్స్ సర్ప్లస్ ఇన్ ఇన్ కరెంట్ అకౌంట్ అని అని అడిగాడు వర్ధమాన ఖాతాలో భారతదేశం ఏ సంవత్సరాల్లో మిగులులో ఉన్నింది అని అడిగాడు టూ ఇయర్స్ స్టార్ మార్క్ పెట్టుకోండి సెవెంటీ టూ సెవెంటీ త్రీ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ సెవెంటీ సెవెన్ ఇయర్లీ ముఖ్యం ఇంపార్టెంట్ ఎంత అనేది అన్న అవసరం అక్కడ లేదు అది ఉంది కదమ్మా మెటీరియల్ ఉంది తల్లి నీకేం పేపర్లు ఏమైనా ఎగిలిపోయినాయా ఉన్నాయి కదా మళ్ళీ ఆడేందుకు రాసుకుంటామమ్మా ఉన్నాయి చూడు ఇక దానిపైన ఒక బిట్ ఉంది ప్రపంచ వాణిజ్యంలో భారతదేశం యొక్క వాట ద షేర్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ అని ఉందా అది కూడా స్టార్ మార్క్ పెట్టాను యాజ్ పర్ లేటెస్ట్ ఇట్ ఈస్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఎంత ప్రపంచ వాణిజ్యంలో భారతదేశం యొక్క వాత పాట వాటా ఎంత అంటే వన్ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ పెద్దగా మారలా యాభైలో ఉండింది అంతే ఇప్పుడు ఉండేది అంతే ఒక రవ్వ రెండు శాతానికి వచ్చాం అది కూడా తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు ఒక దట్ ఈస్ వన్ తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు చెప్పే ప్రతి టేబుల్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ పర్ లేటెస్ట్ ఎస్టిమేషన్ హైయెస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అత్యధిక ఎగుమతులు ఈరోజు భారతదేశంలో ఫస్ట్ ప్లేస్ యుఎస్ఏ ఉందా యుఎస్ఏ ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ పర్సంటేజ్లు ఏమంతా ఇంకాంట్ కాదు ఫస్ట్ ప్లేస్ ఏదంటే అమెరికా హైయెస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా టు యుఎస్ఏ సెకండ్ ప్లేస్ యుఏఈ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ థర్డ్ ప్లేస్ చైనా ఓకే ఫోర్త్ ప్లేస్ సౌదీ అరేబియా ఫోర్త్ ప్లేస్ సౌదీ అరేబియా ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ దిగుమతుల్లో ఫస్ట్ ప్లేస్ అది కూడా బా బాక్స్ కట్టండి అమ్మ దాన్ని కూడా బాక్స్ కట్టండి ఎందుకంటే పాత అనుకునే దాని చదివేస్తారు కొత్తది చూసుకోవాలి మీరు లేటెస్ట్ వన్ ఎగుమతులు ఒక బాక్స్ దిగుమతులు ఒక బాక్స్ ఇంపోర్ట్స్లో కూడా హైయెస్ట్ ఇంపోర్ట్స్ ఫ్రమ్ చైనా సెకండ్ హైయెస్ట్ ఇంపోర్ట్ ఈస్ యుఏఈ థర్డ్ ఈస్ యుఎస్ఏ ఓకే ఫోర్త్ ఈస్ హాంగ్కాంగ్
అది దాట్స్ ఆల్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ త్రీ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చెప్పామండి కంట్రీస్ చెప్పాం ఇప్పుడు బ్లాక్స్ సంస్థలు ఏ సంస్థల నుంచి ఎక్కువ ఎగుమతులు ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇదేమి మార్పులు రాలేదండి సేమ్ థింగ్ ఫస్ట్ ప్లేస్ ఓఈసిడి ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ కమ్యూనిటీ అండ్ డెవలప్మెంట్ సెకండ్ ప్లేస్ యూరోపియన్ యూనియన్ థర్డ్ ప్లేస్ ఒపెక్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ పెట్రోలియం ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీస్ ఫోర్త్ ప్లేస్ సాక్ సౌత్ ఏషియన్ అసోసియేషన్ ఫర్ రీజనల్ కోఆపరేషన్ ఈ నాలుగు బాక్స్ పెట్టండి హయ్యెస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎవరికంటే ఓఏసిడికి హయ్యెస్ట్ ఇంపోర్ట్స్ ఎక్కడి నుంచి అంటే ఒపెక్ నెంబర్ వన్ ఎక్కువగా మనం పెట్రోల్ డీజిలే కదా దిగుమతి చేసుకునేది సో దట్ వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ మోర్ ఫ్రమ్ ఒపెక్ కంట్రీస్ ఆయిల్ అండ్ పెట్రోలియం ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీస్ ఫాలోడ్ బై ఓఈసిడి ఫాలోడ్ బై యూరోపియన్ యూనియన్ ఫాలోడ్ బై సార్క్ ఇక్కడ ఎగుమతుల్లో ఒపెక్ని అంటర్లైన్ చేయండి దిగుమతుల్లో ఓఈసిడిని అంటర్లైన్ చేయండి in imports identify oecd number 1 and in exports number 1 is o- opec from opec countries next exchange rates oka desha currency ni maroka desha currency tho maarpudu cheyadu exchanging one country's currency with the rest of the other country's currency is known as exchange rate ఎందుకు అలా చేయాలి ఏమండి వై వై వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్చేంజ్ వన్ ఈజ్ జస్ట్ మేకింగ్ అవర్ ఫారెన్ ట్రేడ్ స్మూత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఏమండి మన విదేశీ వ్యాపారం సౌమ్యంగా జరగాలి అడ్డంకులు లేకుండా ఉండాలి అంటే తప్పకుండా ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఉండాలి అది ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి చూడండి టైప్స్ ఫిక్స్డ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ నంబర్ టూ ఫ్లోటింగ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ నంబర్ త్రీ మేనేజ్డ్ యాజమాన్యం మేనేజ్డ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఈ మూడింటి మధ్య కొద్ది తేడా చూడండి ఫిక్స్డ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అంటే ఆల్రెడీ ఎస్టర్డే ఐ టోల్ యూ దట్ రేట్ దట్ విల్ బి ఫిక్స్డ్ బై ఐఎంఎఫ్ అండ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఆర్బీఐ వాళ్ళ అనుసంధానంతో చేసేదాన్ని ఫిక్స్డ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అంటారు తర్వాత ఫ్లోటింగ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అంటే స్పెషీ గోల్డ్ విలువ మారినప్పుడల్లా దేశాల కరెన్సీ రేట్లు కూడా మారుతూ ఉంటాయి దాన్ని ఫ్లోటింగ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అంటారు ఇది మేనేజ్ మేనేజ్డ్ అంటే రెండు ఉంటాయి అఫిషియల్ రేటు ఉంటుంది మార్కెట్ రేటు ఉంటుంది ఇది మార్కెట్ రేట్ ప్రకారం ఉంటుంది దీన్ని ఇంకొక మరో భాషలో దీని ఏమంటారండి అఫిషియల్ రేట్ అని కూడా అంటారు అధికార పూర్వక రేటు బ్రాకెట్లో రాసుకోండి ఇది దీన్ని ఫ్లోటింగ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అంటాం మార్కెట్ రేటు తర్వాత మేనేజర్ రేట్ అంటే యాజమాన్య రేట్ అంటే రెండు ఉంటాయి అధికార రేటు మరియు మార్కెట్ రేటు ఉంటాయి ఇట్లాంటి మూడు రేట్లు ఉండేవి వాటిని గురించి చెప్పాం కింద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను చూడండి ఫిక్స్డ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అంటే ఏంటి ఒక దేశకి మరి ఒక దేశ కరెన్సీకి ఐఎంఎఫ్ చే నిర్ణయించే దాన్ని అధికారపు రేటు అఫిషియల్ రేట్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అంటారు నెక్స్ట్ స్వేచ్ఛాయిత రేటు అంటే ఫ్లోటింగ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అంటే ఒక దేశ కరెన్సీని మరొక దేశ కరెన్సీకి డిమాండ్ సప్లైని బట్టి ఇఫ్ మోర్ డిమాండ్ ఈజ్ ఈ రోజు ఎక్కువ డిమాండ్ దేనికండి డాలర్కి అందుకనే డాలర్ విలువ విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది ఒకప్పుడు భారతదేశం ఐదు రూపాయలకు ఒక డాలర్ ఉండేది ఈరోజు మొన్న మొన్నటి వరకు ఎనభై తొమ్మిది వరకు పోయింది కదండి అట్ ప్రజెంట్ ఇట్ ఈస్ ఎయిటీ టూ అండ్ ఆర్డ్ రఫ్లీ ఎయిటీ త్రీ అనుకోను అంటే అంత రేటు మనకు అంటే ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది డాలర్కి అందుకే డాలర్ని ఏమంటాం హాట్ కరెన్సీ అండ్ హార్డ్ కరెన్సీ హాట్ కరెన్సీ ఏంటి అండి ఎక్కువ విలువ కలిగిన కరెన్సీ ఎక్కువ డిమాండ్ కలిగిన కరెన్సీ హాట్ హాట్గా ఉందంటే ఏమే బ్రహ్మాండమైన డిమాండ్ ఉంది అని అర్థం కదా ఎక్కువ డిమాండ్ అందుకే చెప్పాం కదా ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై 
ఫ్లోటింగ్ అంటే అదే డిమాండ్ అండ్ సప్లై విల్ రిటర్న్ డిమాండ్ పెరిగింది అనుకోండి రేటు కూడా ఎక్కువైపోతుంది అమెరికా డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మనం సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ దే వాంట్ టు ప్రిఫర్ టు గో టు అమెరికా బికాస్ డాలర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ వెరీ గుడ్ వాల్యూ అది రాలేదు అమెరికాలో మనకు రాలేదు ఉద్యోగం రాలేదు అప్పుడు ఏం చేస్తాడు నెక్స్ట్ అదర్ కంట్రీస్ యూకే కానీ జర్మనీ కానీ జపాన్ కానీ మళ్ళీ ఆస్ట్రేలియా కెనడాకు మళ్ళీ వెళ్తాడు కదా అంత విలువ కలిగినటువంటి ఇదేందరంటే డాలర్ దెన్ మేనేజ్డ్ అది చూడండి మ్యా మేనేజ్డ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అన్న యాజమాన్యం స్థిర మరియు స్వేచ్ఛ అయితే రేట్ రెండు అమల్లో ఉండేటువంటి ఎక్కువగా ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఈ విధానం కెనడా జపాన్ భారత్లో కూడా ఉన్నాయి కెనడా జపాన్ భారత్లో ఉండేది యాజమాన్య రేట్ అంటే థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ యాక్చువల్ భారతదేశం చూడండి ఇవన్నీ వద్దులేండి మనకి మొదట్లో ఏది ఉన్నింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు వరకు మన రూపాయి దేంతో లింక్ అయిందండి బ్రిటిష్ పౌండ్ స్టెల్లింగ్తో లింక్ అయింది ఇట్ వాజ్ లింక్డ్ విత్ బ్రిటిష్ పౌండ్ స్టెల్లింగ్ టిల్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఎందుకంటే వీ ఆర్ అండర్ ది రూల్ ఆఫ్ బ్రిటన్ ఇంగ్లాండ్ పరిపాలనలో ఉన్నాము కాబట్టి అంతవరకు మన పౌండ్ స్టెల్లింగ్తోనే మనకు అవు వేరే కరెన్సీలతో మనకు సంబంధమే లేదు స్వతంత్రం వచ్చేదాకా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో ఇండియా బికేమ్ ది మెంబర్ ఆఫ్ ఐఎంఎఫ్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో ఇన్ వీ బికేమ్ ది మెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ కదండి ఏమైందంటే ప్రపంచ ఆర్థిక సంక్షోభం నుంచి బయటపడాలని ఎందుకు అనుకుంటే కొన్ని దేశాలు అన్నీ కలిసి అమెరికాలో ఒక పట్టణం బ్రిటన్ వుడ్స్ అనే చోట సమావేశమయ్యారు ఏమండి సమావేశమై అయ్యా మనం ఏదో ఒకటి చేయాలనుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఐఎంఎఫ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు అందుకే వాటిని ఏమంటారు బ్రిటన్ వుడ్స్ కావాలాలు ట్విన్స్ ఆఫ్ బ్రిటన్ వుడ్స్ అంటారు బ్రిటన్ వుడ్స్లో పుట్టాయి ఏదేది ఐఎంఎఫ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ అందుకే మీరు చూడండి హూ ఎవర్ ఈజ్ ద మెంబర్ ఇన్ ద ఐఎంఎఫ్ విల్ బి ఆటోమేటిక్లీ మెంబర్ ఇన్ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఐఎంఎఫ్లో సభ్యుడిగా ఉంటే నువ్వు ఆటోమేటిక్గా ప్రపంచ బ్యాంక్లో కూడా సభ్యుడే ఏ కారణం చేతనైనా దేంట్లో అయినా వాడిని బహిష్కరిస్తే తీసేస్తే ఆటోమేటిక్ ఇంకో దాంట్లో కూడా పోయి నెట్టే వాడు లెక్క అంటే టోటల్ మెంబర్స్ ఐఎంఎఫ్లో ఎంతమంది ఉన్నారన్న వరల్డ్ బ్యాంక్లో ఎంతమంది ఉన్నారన్న వన్న తీసే అట్లాంటిది ఓకే తర్వాత ఐఎంఎఫ్లో చేరినామండి మనం అప్పుడు ఒక డాలర్కు మూడు రూపాయల ముప్పై పైసలు ఉండేదండి ఒక డాలర్ విలువ చూడు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెప్టెంబర్కి అప్పుడు ఏం చేసానంటే వీ హ్ జాయిన్ ఇస్ ది ఫోర్టీన్ ప్యాస్కట్ ఆఫ్ కరెన్సీస్ పద్నాలుగు కరెన్సీలతో భారతదేశ రూపాయలు లింక్ అయ్యిందండి ఎప్పటి నుంచి నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ నుంచి లింక్డ్ విత్ ఫోర్టీన్ బ్యాస్కెట్ ఆఫ్ కరెన్సీ అందుకే మీరు చూడండి ఏ న్యూస్ పేపర్ ఎత్తుకున్నా బులియన్ మార్కెట్లో ఉంటుంది బులియన్ అని కామర్స్ పేజ్ అని ఉంటుంది తెలుసా న్యూస్ పేపర్ తీసుకుంటే ఆ పేజీలో ఒక పేజీలో బులియన్ మార్కెట్ అని ఉంటుంది పద్నాలుగు కరెన్సీలు ఉంటాయి అలా ప్రతి డాలర్ ఉంటుంది యూరో ఉంటుంది పౌండ్ స్టెర్లింగ్ జపనీస్ ఎన్ను ఏమండి అన్ని కంట్రీస్ కరెన్సీ పేర్లు ఇక్కడ ఉంటుంది ఈ పక్క ఎన్ని రూపాయలు దానికని ఉంటుంది అంటే ఈ పద్నాలుగు కరెన్సీలు అవుతుంది కానీ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇండియా రూపీ ఈజ్ లింక్డ్ విత్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వరల్డ్ కంట్రీస్ ఆ పద్నాలుగే కాదు ప్రపంచ దేశాలు అన్నిటి యొక్క కరెన్సీతో భారతదేశం రూపాయి అనుసంధానమైంది నైన్టీన్ నైంటీ టూ నైంటీ త్రీ ద్వంద్వ వినిమయ రేటు ఉన్నింది కదండి డ్యూయల్ ఎక్స్చేంజ్ రేటు అంటే ఇది ప్లస్ ఇది మార్కెట్ రేటు అఫిషియల్ రేటు రెండు ఉన్నాయి కానీ తరువాత మనం ఏం చేసాం ఇన్ నై ఫ్రమ్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్ అది యాడ్ చేసుకోండి మా కింద లేదా అది అధికార పూర్వక రేటు అంటే అఫిషియల్ రేట్ యాజ్ పర్ ఆర్బీఐ అండ్ ఐఎంఎఫ్ అండ్ మార్కెట్ రేట్ యాజ్ పర్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై రెండు ఉన్నాయి ఎప్పటి నుంచి నైంటీ టూ నైంటీ త్రీలో మనం ఏం చేసామంటే పార్షియల్ కన్వర్టబిలిటీ అదే చెప్పాం కదా ఫార్టీ సిక్స్టీ ఈస్ టు ఫార్టీ ఆ రెండు ఉన్నాయి కానీ నైంటీ ఫోర్ అన్వర్డ్స్ వేర్ అలౌడ్ ఓన్లీ ఫుల్ కన్వర్టబిలిటీ పూర్తి మార్పిడీకి అనుమతించేసామండి అది ఆల్రెడీ చెప్పాం కాబట్టి కంగారు లేదు ఇక్కడ రాసుకోండి కావాలంటే ఫ్రమ్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్ అన్ ఆన్వర్డ్స్ వై హ్ అలౌడ్ ఫుల్ కన్వర్టబిలిటీ అకార్డింగ్ టు మార్కెట్ రేట్ మార్కెట్ రేట్ ప్రకారమే మార్చుకునేటువంటి అవకాశాన్ని ఇచ్చామండి ఇప్పుడు 
మార్కెట్ చూడండి ది ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఆఫ్ అవర్ కరెన్సీ విత్ అదర్ కరెన్సీస్ ఎనీ ఫ్లక్చువేషన్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఫ్లక్చువేషన్ మన భారతదేశ రూపాయి ఇతర దేశ కరెన్సీల యొక్క కరెన్సీలతో వినిమయ రేట్లు కానీ ఎక్కువగా ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటే అప్పుడు ప్రభుత్వం ఒక నాలుగు రకాల పద్ధతులను పాటిస్తుందండి ఏమండి ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ పాలసీస్ విల్ బీ అనౌడ్ ఈ నాలుగు పాలసీలను కూడా స్టార్ మార్క్ పెట్టండి నంబర్ వన్ డిప్రీసియేషన్ తెలుగులో కూడా డిప్రీసియేషన్ అంటారు అంటే మార్కెట్లో ఉండే పరిస్థితులను పట్టుకొని ప్రభుత్వమే ఇచ్చాపూర్వకంగా మన రూపాయి విలువను ఇతర దేశ కరెన్సీతో తగ్గిస్తాం ఎందుకు సార్ అది తగ్గించేది మన రూపాయిని అంటే రూపాయి విలువను తగ్గించామనుకో ఏమవుతుంది మన దిగుమతులకు వచ్చే డబ్బు మనకి ఎక్కువ వస్తుంది అది ఎప్పుడు చేయాలి మనం ఎగుమతులు తగ్గించి దిగుమతులను పెంచుతూ ఉండేనప్పుడు మనం డిప్రిషియేట్ చేస్తాం మన రూపాయి వెళ్ళి ఇచ్చాపరుకు అంటే వాంటన్లీ గవర్నమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ రెడ్యూస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ రూపీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫారిన్ కరెన్సీ దట్ ఈస్ డిప్రిషియేషన్ ఏమండి నేచురల్గా జరుగుతుంది డిప్రిషియేషన్ నెక్స్ట్ అప్రిషియేషన్ పెంచడం ఏమండి మార్కెట్ పరిస్థితి దేశ కరెన్సీ విలువను పెంచడం వన్ ఈజ్ ఫాలోయింగ్ ది రేట్ వాల్యూ ఆఫ్ కరెన్సీ అనదర్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఇంక్రీజింగ్ ది రేట్ ఆఫ్ కరెన్సీ అప్రిషియేషన్ అంటాం నెక్స్ట్ డివాల్యుయేషన్ ఇది డబుల్ స్టార్ ప్రభుత్వం అధికారపూర్వకంగా కరెన్సీ విలువను విదేశీ కరెన్సీ విలువతో తగ్గించడం అఫీషియలీ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ రెడ్యూస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ రూపీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అదర్ కరెన్సీస్ దట్ ఈస్ డివాల్యుయేషన్ ఇప్పుడు డిప్రిషియేషన్ అప్రిషియేషన్ అంటే నేచురలీ సహజంగా సహజ చిందంగా పెరిగితే సహజ చిందంగా తగ్గితే తగ్గితే డిప్రిషియేషన్ సహజ చిందంగా పెరిగితే అప్రిషియేషన్ బట్ మనమే తగ్గిస్తే గవర్నమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ హెస్ రెడ్యూస్డ్ ఇట్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ డివాల్యుయేషన్ ఓకే విల్ఫులీ అఫీషియలీ ద గవర్నమెంట్ విల్ రెడ్యూస్ ది రిపీ వాల్యూ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫారిన్ కరెన్సీ మన దేశ కరెన్సీని ఇతర దేశ కరెన్సీలతో మనం తగ్గిస్తే దాన్ని మనం డివాల్యుయేషన్ అంటామండి భారతదేశం ఎప్పుడెప్పుడు డివాల్యుయేషన్ చెప్పిందో చూడండి నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్లో నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్లో నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో ఫార్టీ నైన్లో పదమూడు శాతం మనం తగ్గించాం అరవై ఆరులో ముప్పై నాలుగు పాయింట్ ముప్పై ఆరు పాయింట్ ఐదు శాతం తగ్గించాం నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో పర్సంటేజ్లు ఏమి అడగరు సార్ అది అన్ని చేసి పైతం చేసుకోవద్దండి ఎప్పుడెప్పుడు చేసామనేది ముఖ్యం నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అంటే డివాల్యుయేషన్ అయిపోయినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఇఫ్ అఫీషియలీ రెడ్యూస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ రూపీ వాట్ విల్ హ్యాపన్ అని పక్కన ఇచ్చాను చూడండి ఎగుమతులు ధరలు తగ్గుతాయి ఎగుమతులు ధరలు తగ్గుతాయి అంతే కదండి మనం రూపాయిని ఇంతకుముందు ఒక డాలర్కి ఒక ఒక డాలర్కి మనకు అరవై రూపాయలు ఉండదు అనుకోండి మనం ఎప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం యాభై రూపాయలకు చేస్తాం అది డివాల్యుయేషన్ అంటే యాభై రూపాయలకు చేసే కొందుకి ఇతర దేశస్తులన్నీ మన దేశ వస్తువులను ఎక్కువగా కొంటారు అప్పుడు ఎగుమతులు పెరుగుతాయి ఎక్స్పోర్ట్స్ విల్ ఇంక్రీజ్ వీ విల్ గెట్ మోర్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ అది ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ సెకండ్ ఇది బాక్స్ వేయండి అమ్ము దాన్ని సెకండ్ ఏంటంటే డిగ్ ఇంపోర్ట్స్ విల్ బికమ్ కాస్ట్లీ అంతే కదా ఇప్పుడు ఇంతకుముందు యా ఇప్పుడు ఏమిటంటే మన రూపాయి వీళ్ళు తగ్గించేసాం కదా తగ్గించేసే కొద్దికి ఏమవుతుందంటే ఒక డాలర్ వస్తువును కొనేదానికి డివాల్యుయేషన్ చేసినప్పుడు ఒక డాలర్ వస్తువును కొనేది ఇప్పుడు ఒక డాలర్ కొనే దిగుమతి ఎగుమతులు చేసేదానికి పెరిగినాయి పెరగతాయి మనకి చీప్ అయింది కాబట్టి బట్ ఫారిన్ కరెన్సీ బికమ్స్ కాస్ట్లీ అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం వేరే దేశ వస్తువులను కొనడం తగ్గిస్తాం ఇంపోర్ట్స్ తగ్గుతాయి ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరుగుతాయి ఫలితంగా ఏమవుతుందండి బీఓపీ విల్ బీ పాజిటివ్ థర్డ్ పాయింట్ ఉంది చూడండి బీఓపీలో లోటు తగ్గుతుంది డెఫిసిట్ ఇన్ ది బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ విల్ ఫాల్ అందుకని తగ్గిస్తారండి అఫీషియల్ అటని చెప్పి మన ఇష్టం వచ్చినట్టు తగ్గిస్తా వచ్చినాం అనుకోండి 
ఇతర దేశ కరెన్సీల విధంలో కూడా మనకు అటువంటి ప్రెషర్ వస్తుంది దాంతో మన వ్యా వ్యాపారం అంతర్జాతీయ వ్యాపారం దెబ్బతినచ్చు కాబట్టి డివాల్యుయేషన్లు ఏం జరుగుతుంది ఆ మూడు మూడింటిని బాక్స్ పెట్టండి ఇంపోర్ట్స్ బికమ్ కాస్ట్లీ ఎక్స్పోర్ట్స్ బికమ్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ విల్ బీ ప్రైజెస్ విల్ బీ ఇంక్రీస్డ్ ధరలు అవి తగ్గుతాయి ఇక్కడ పెరగతాయి తర్వాత బీఓపి డిఫిసిట్ విల్ ఫాల్ ఆ మూడు తగ్గుతాయి మళ్ళీ ఎప్పుడెప్పుడు ప్రవేశపెట్టారు ఫార్టీ నైన్ సిక్స్టీ సిక్స్ అండ్ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ త్రీ టైమ్స్ డివాల్యుయేషన్ అమలు చేసాం ఏమండి బ్యాడ్ అప్రిషియేషన్ తగ్గిపోయింటే మన రూపాయి విలువ మనమే కదా తగ్గించాం మన రూపాయి విలువ మనం తగ్గించేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన ఎగుమతుల వల్ల ఎక్కువగా వాళ్ళు కొంటారు ఎందుకంటే మన ఎగుమతులు చీప్ అయినాయి ఎక్స్పోర్ట్ చీప్ అయిపోయినాయి బట్ ఇంపోర్ట్స్ బికమ్స్ కాస్ట్లీ ఎక్కువ అయిపోయినాయి అందువల్ల తగ్గించేస్తాం పెరిగిపోయిన ధరలు కాబట్టి కొనడం తగ్గించేస్తాం అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎగుమతులు దిగుమతుల మధ్య ఉండే వ్యత్యాసం తగ్గిపోతుంది అదే లోటు తగ్గిపోతుంది అది మూడు నెక్స్ట్ రీవాల్యుయేషన్ నాలుగు రీవాల్యుయేషన్ అంటే ఏంటండి అధికారపూర్వకంగా ప్రభుత్వం దేశీయ కరెన్సీలను ఇతర కరెన్సీలతో పెంచడం ఇట్ ఈస్ నాట్ డిప్రిషియేటింగ్ రూపీ ఇంక్రీజింగ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ రూపీ టు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫారిన్ కరెన్సీ అంటే డాలర్ రూపేనా భారతదేశ రూపాయి విలువను పెంచడం అది అప్రిషియేషన్ అంటాం అంత ధైర్యం మనకు లేదు సార్ ఇంతవరకు ఎప్పుడు మనం ఆ పని చేయలేదు చేసే శక్తి కూడా లేదు ఎందుకంటే ఒకవేళ కానీ భవిష్యత్తు కూడా భారతదేశం కానీ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ది కంట్రీస్ ఆఫ్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ లిస్ట్ దెన్ వీ కెన్ డేర్ అనఫ్ టు ఇంక్రీ టు అప్రిషియేట్ ఆఫ్ రూపీ కదండి మన రూపాయి విలువను మనం అధికారపూర్వకంగా పెంచవచ్చు బట్ సోఫార్ వీ హ్యావ్ నాట్ ఫాలోడ్ ది లాస్ట్ మెథడ్ ఏమండి ఫస్ట్ టూ నేచురల్గా జరుగుతాయి థర్డ్ వన్ ఇది ఇన్ ఇంటర్నేషనలీ జరుగుతుంది ఇంటర్నేషనలీ కంట్రీ అంటే మనమే అధికారపూర్వకంగా తగ్గిస్తాం పెంచేటువంటి కూడా అవకాశం ఉంటుంది కానీ పెంచగలిగిన శక్తి మనకు ఇంకా రాలేదు ఇవ్వండి నెక్స్ట్ మనీ లాండరింగ్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ చూడండి మనీ లాండరింగ్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ అని ఒక చట్టం చేసామండి ముందు ఫెమా ఉన్నది కదా ఫెరా ప్లేస్లో ఫెమా వచ్చింది నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్లో తర్వాత రెండు వేల రెండులో మనీ లాండరింగ్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ ఒకటి వచ్చింది నైన్ టూ థౌజండ్ టూ అండర్లైన్ అంటే దొంగ మార్గంలో డబ్బును తెచ్చుకోవడం డబ్బును పంపించడం అంటే స్మగ్లింగ్ కానీ ఇతర రూపాల్లో చేసే వాటిని అంతా ఈ నే దీని కింద నేరవండి మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ టూ ఎందుకంటే మనీ లాండరింగ్ లేదా మనీ లారన్ ద్వారా సంపాదించే ఆస్తులపైన నిషేధం దొంగ మార్గంలో ఆస్తులు సంపాదించడం వేరే దేశం నుంచి ఇక్కడ వచ్చేయడం స్మగ్లింగ్ కానీ ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు జరగకుండా నిరోధించే చట్టం అంది అది ఓకే ఒకవేళ అది చేస్తే దట్ ఫెలో విల్ బీ సెంట్ టు ద జైల్ ఫర్ టెన్ ఇయర్స్ పది సంవత్సరాలు ఇంప్రిజన్మెంట్ ఉంటుంది ఐదు లక్షల రూపాయల జరిమానా ఉంటుంది ఏ ఫైన్ ఆఫ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ మళ్ళీ ఈ చట్టానికి చూడండి రెండు వేల ఐదులో ఒకసారి రెండు వేల పన్నెండులో అది మళ్ళా రెండు వేల పదమూడు నుంచి అమలు లేక వచ్చింది మార్పులు చేశారు పెనాల్టీ ఐదు లక్షలు ఉన్నింది కదా ఆ పెనాల్టీని మాత్రం తొలగించారండి అంటే ఎంత విధించచ్చు పెనాల్టీ అంటే నో లిమిట్ నాట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వాడు ఎంతనే వేసి కోర్టులు కూడా వేసేయచ్చు లక్షలు వేసేయచ్చు ఆ చట్టాన్ని కొద్దిగా సవరించారు ఏమండి నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఓన్లీ పెనాల్టీ అప్ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ అని ఉంది కదా ఏముంది లేదా ఫైవ్ ల్యాక్స్ లే కదా మన కోర్టులో వస్తూ ఉందిలే అని దొంగనాకుడుకు చేస్తూ ఉన్నారు అందుకని ఏం చేశారంటే దట్ లిమిట్ ఆఫ్ పెనాల్టీ రిమూవ్డ్ అండి ఎంతైనా వేసుకోవచ్చు మనీ లాండరింగ్ ద్వారా సంపాదించిన ఆస్తులను ప్రభుత్వం తప్పకుండా స్వాధీనం చేసుకోవచ్చు ఇట్ కెన్ బి టేకన్ ఓవర్ బై ద గవర్నమెంట్ ఏ డబ్బులు అన్నది కదా ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ రేట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఈడీ రేట్ చేస్తుంది వాటిలో బయటపడిన ఆస్తుల్ని మనీ లాండరింగ్ కింద పరిస్థితి దాన్ని ఎత్తుకొని పోయి ప్రభుత్వం స్వాధీనం 
చేసుకోవచ్చు అండర్స్టాండ్ అది ఇట్ ఈస్ అగైనెస్ట్ ది మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ గార్ అని ఒక దాన్ని ప్రవేశపెట్టారండి అంటే ఐ డోంట్ థింక్ సో ఫర్ గ్రూప్ టూకి ఇంత స్టాండర్డ్గా వెళ్తాడా ఇంత లోతుకి వెళ్తాడా అంటే ఎందుకైనా మంచిది మనం జాగ్రత్తలో ఉండడం అవసరం ఓకే అందుకే మీకు చెప్తా ఉండేది ఇప్పుడు మన మెటీరియల్ మీరు చదివేశారు అనుకోండి మీరు బీటెక్లు చదివిన వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది పీజీలు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని అండర్ ఎస్టిమేట్ చేసుకొని మేము మాకు మొన్న ఒక అమ్మాయి వచ్చింది బీటెక్ చదివిన అమ్మాయి ఉందో లేదు ఇక్కడ ఎవరో ఒక అమ్మాయి వచ్చిందండి బీ నేను గ్రూప్ ఫోర్లో చేరతానని వచ్చింది వచ్చింది అమ్మాయి నేను తిట్టి పంపించేసాను అమ్మాయి సిగ్గులేదమ్మా బీటెక్ వరకు చదువుకొని గ్రూప్ ఫోర్ అంటావు నువ్వు ఏమండి అంత క్వాలిఫికేషన్ పెట్టుకొని నీ మీద నీకు నమ్మకం లేదు వాళ్ళకి అలా టప్ప చదువులు అన్నీ కదండి ఒక బీటెక్ చదువు వాళ్ళు ఏందండి గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామ్కి పోయేది ఏ పనికిరాని కంపెనీలో చేరినా మినిమం త్రీ ల్యాక్స్ పర్ యానం ఆరు ఫోర్ ల్యాక్స్ పర్ యానం ఇస్తారు కదా దాన్ని వదిలేసి పోయి గుమస్త ఉద్యోగంలో ముటికాలు తినే ఉద్యోగానికి ఎందుకు పోతారు అని మంది అరిచిన గ్రూప్ టూకు గ్రూప్ త్రీకి చేయరమ్మా రెండు ఒకటే సిలబస్ నీకు ఈజీగా ఉద్యోగాలు వస్తాయి బీటెక్ క్వాలిఫికేషన్ ఎందుకు నాకు తెలియదు కానీ యువతలో నిర్వీర్యం స్థైర్యం లోపించున్నాయి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అసలు లేదు వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి నమ్మకం లేదు దానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే మీరు చదివిన చదువు వ్యవస్థ లోపం అండి నిజానికి ఇక్కడ కోచింగ్కి మీరు రావాల్సిన పనిలే అందుకే కదా న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ వచ్చింది తెలుసా అండి కస్తూరి రంగాన్ని న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను ఆయన అది అమల్లే కూడా వచ్చేసింది మన రాష్ట్రానికి కూడా వార్నింగ్ ఇచ్చారు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ అని ఇట్ ఈస్ స్టాట్యూటరీ చట్టం ఇది నీ ఇష్టం వచ్చిన నేను అమలు చేస్తాను నేను చేయను అంటే కుదరదు నువ్వు చేయకుండా ఉంటే నేను నెత్తి లోపల వేసే పరిస్థితి వస్తుంది అని వార్నింగ్ ఇచ్చారు వెరీ గుడ్ ఇండస్ట్రీ వెరీ గుడ్ పాలసీ అండి తమాష ఏంటంటే ఒక విద్యావేత్త కాకుండా ఒక శాస్త్రవేత్త సిఫార్సు చేసిన విధానం అండి ఇది స్పేస్ సైంటిస్ట్ మిస్టర్ కస్తూరి రంగన్ అతను దాన్ని సిఫార్సు చేసింది ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందంటే మనం ఈసారి నేను గ్రూప్ వన్ వాళ్ళకి ఎస్ఏ గా కూడా చెప్పాను దాన్ని యాభై మార్కులు వేసం అయ్యాది ఫిఫ్టీ మార్క్స్ క్యారీ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ వెరీ గుడ్ ఎస్ఏ ఫర్ దట్ ఇది ఇంతకు ముందు ఉన్న విద్యా వ్యవస్థ లోపాలని ఎలా సర్దిద్దుతుంది అని ఒక ఎస్ఏ చెప్పాను ఎందుకు వచ్చింది పాయింట్ మీ పిల్లల్లో ఏందంటే ఎందుకో నాకు తెలియదు కానీ విద్యార్థి లోకంలో వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి నమ్మకం లేదండి అంటే ఫర్ సేఫ్టీ పర్పస్ మీరు గ్రూప్ వన్ రాసుకోండి కానీ ఇవి ఇవిటికి ప్రిపేర్ ఇవి రాస్తా అది రాయండి ఇది రాకపోతే అది రాయండి అంతేగాని అదే టార్గెట్ పెట్టుకుంటే నీకు ఉద్యోగం రాదు గ్రూప్ వన్ టార్గెట్ పెట్టామనుకోండి గ్రూప్ టూ వస్తుంది అట్లీస్ట్ గ్రూప్ టూ టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి అట్లీస్ట్ గ్రూప్ త్రీ ఆర్ గ్రూప్ ఫోర్ వస్తుంది గ్రూప్ ఫోరే టార్గెట్ పెట్టుకున్నావో మటాష్ నీ గోజ్ పత్తి ఊడిపోతుంది ఎప్పుడో ఒకటి డెఫినెట్గా నువ్వు ఉద్యోగ ఫీల్డ్లో ఉండే అవకాశం ఉండదండి నేను నేను మామూలుగా ఒక టీచర్గా మీకు చెప్పడం లేదు సార్ ఒక ఫాదర్ లాగా చెప్తున్నా ఏమండి ఐ టూ కేమ్ ఫ్రమ్ ఏ అన్ ఆర్డనరీ ఫ్యామిలీ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన నాకు మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ యొక్క సమస్యలు బాగా తెలిసిన వాడిని అనుభవించిన వాడిని ఈరోజు నేను కోటీశ్వర్ కావచ్చు బట్ ఐ హ్యావ్ బ్రాట్ అప్ ఇన్ సచ్ ఏ వెరీ హార్డ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ వచ్చిన వాడిని కాబట్టి ఏంటంటే మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలో మీ తల్లిదండ్రులు ఏమో ఏదో పుల్ పుర్రు పిసుక్కుంటా గ్రామాలలో చేద్యం చేసుకుంటా పుర్రు పిసుక్కుంటా నా బతుకు నా బిడ్డ బతకూడదని పంపించాడు మీరేమో ఇక్కడ వచ్చి ఆడవాళ్ళ కళ్ళ వాళ్ళ కళ్ళ వీళ్ళ కళ్ళ చూసుకుంటా స్టడీ హాల్స్ చుట్టూ తిరగతా అదే అండి ముఖ్యం మనకి నీకు గాన ఉద్యోగం వచ్చి నేను నిలబడితే అట్లాంటి వాళ్ళు వెయ్యి మంది నీ క్యూలో నిలబడతారు శిష్య లేదా అండి వై షుడ్ యూ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ అండ్ డూ దాట్ రాంగ్లీ డైరెక్టెడ్ మీ వయసు అట్లా అది నా తప్పని నేను చెప్పలేను బట్ కంట్రోల్ యువర్ సెల్ఫ్ మేక్ ఇట్ వన్ టార్గెట్ నాకు ఉద్యోగం రావాలనే లక్ష్యాన్ని పెట్టుకోండి మీరు ముందర అది ముఖ్యం ఇక్కడ అది మై సజెషన్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ జెంట్స్ అండి ఈవెన్ ఫర్ గర్ల్స్ ఆల్సో వాళ్ళు కూడా అట్లే ఉండరు కాబట్టి ఏంటంటే స్థైర్యం తెచ్చుకోవాలా మన మీద మనకు నమ్మకం తెచ్చుకొని పోవండి ఇదంతా వెరీ డిఫికల్ట్ సిలబస్ ఐ కెన్ అండ్ అండర్స్టాండ్ నన్ను కూడా చాలామంది తిట్టారు ఏంద్ర ఇంత సెల ఇట్లాంటి సిలబస్ పెట్టేశాడు ఈడు అని కూడా అన్నారు but i just make a candidate who has just preparing for group one should to be employed in the in the state telangana bhoomi meeda group one ku prepare ayinatundi vaade evvadu ku
ఏమండి సో దట్ ఐ కోఆర్డినేటెడ్ ది సెలబి విత్ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ అండ్ గ్రూప్ త్రీ లాస్ట్లో గ్రూప్ ఫోర్ చూడండి ఏమనుంది ఎకానమీ ఆ జనరల్ స్టడీస్లో ఇండియా అండ్ తెలంగాణ ఎకానమీ మీరు ఈ చదివేదంతా అక్కడ ఉపయోగపడుతుంది ఒకటి ఏ కారణం చేతనైనా ఒకవేళ మీరు గాన గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీలో గాన బలహీనులైతే గ్రూప్ ఫోర్ ఆటోమేటిక్గా ఆటలాడితే ఎగరతా రాయచ్చు కదండి అందుకని వాళ్ళు ముందే అదే ముందే ఎగ్జామ్ అదే ఎందుకు పెట్టారంటే వీళ్ళంతా కూడా తప్పుడు ఆలోచనలో ఉన్నారు మళ్ళీనే దీని మీద కూర్చుకొని మంచి ఉద్యోగం సంపాదించుకుంటారనే ఉద్దేశం రైట్ గార్ జనరల్ యాంటీ అవాయిడెన్స్ రూల్స్ అండి జనరల్ యాంటీ అవాయిడెన్స్ రూల్స్ అండి రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగు నుంచి వచ్చింది గార్ అనేది అంటే ఏందంటే ప్రపంచంలోని పది దేశాలు ఒక అగ్రిమెంట్కి వచ్చాయి ముప్పై దేశాలు ఒక అగ్రిమెంట్కి వచ్చాయి ఏమంటే పన్ను ఎవరు ఎగవేయకూడదు ఏమండి ప్రవాస భారతీయులు ఏం చేస్తున్నారు మేము అమెరికాలో పన్ను కడతాను ఇండియాలో కట్టాల్సిన పని లేదు కాబట్టి ఎగవేసేటువంటి అవకాశం ఉంది అట్లా కాకుండా ఉండేదానికి ఒక అగ్రిమెంట్కి వచ్చారు ముప్పై దేశాలు దాన్నే గార్ అంటారండి నెక్స్ట్ బంగారు దిగుమతి సమస్య ఇంపోర్టింగ్ ఆఫ్ గోల్డ్ అది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం ఇప్పుడు గోల్డ్ ఈజ్ ఎ ప్రీషియల్ మెటల్ అంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఏంటంటే ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్లో విదేశీ మార్క ద్రవ్యాల్లో గోల్డ్ కూడా ఒక అంశం కాబట్టి తరచు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటుంది గోల్డ్ దాంట్లో ఏంటంటే సమస్య ఏంటంటే ఎక్కువగా విపరీతంగా పెరిగిపోతాను ఈ మధ్య బంగారు గోల్డ్ ఎందుకు నీ బడ్జెట్లో కూడా ఆర్నమెంట్స్ మీద బంగారు మీద పన్ను పెంచడానికి కారణం కూడా అదే కొనద్దు బంగారు నాకులు కొనద్దండి బంగారు కొనద్దండి అంతా బ్యాంకులో వేసుకోండి అంటే ఎవడు ఇంట్లో ఉన్నాడు మరి ఈ ఆడవాళ్ళు ఏడు కనపడితే ఆడ ఒక దుఃఖం పెట్టుకోవడం ఒకటి ఆలాడు పెట్టుకోవడం మనకు కూడా ఉన్నాయిలేండి మగ పిల్లలు కూడా అంతకుముందు అంటు చోళ్ళు అనేవాళ్ళు వాళ్ళ కమ్మలు ఉంటాము మాకు అంటు చోళ్ళు చూడు నాకు చెవుకు కూడా ఉంది దొంక అప్పుడు ఏంటండి మన అవో ఎవరో ఒకరు ఉంటారు కదండి నాన్నమ్మో అమ్మమ్మో ఎవరో ఒకరు ఉంటారు అప్పుడు మనం పుట్టినప్పుడు లేదా ఒక ఏదే ఏదో ఒక రోజు మనకు వచ్చి వాళ్ళు కుట్టేసి ఒక నగ వేసేసి పోతారు మగోడు కూడా వేసేవాళ్ళు వెరీ బ్యాడ్ ట్రెడిషన్ అండి అది కదండి ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హోర్డింగ్ అండి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఒక ఒకవేళ కష్టకాలం వస్తే నేను పెట్టిన నగ నమ్ముకున్నాను వాళ్ళు బతుకుతారని వాళ్ళ ఉద్దేశం మంచిదే కానీ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వారి ఆర్థిక స్థితిని మనం దిగజార్చుతున్నాం అది చూడండి అత్యధికంగా మనం ఎవరి దగ్గర నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటాం అండి స్విట్జర్లాండ్ సెకండ్ యూఏఈ థర్డ్ సౌత్ ఆఫ్రికా అది ఒకటి ఎందుకు అంటున్నాం ఎక్కువగా గోల్డ్ ఎక్కువ ఎక్కువగా మనం ఈ దేశాల నుంచి ఎందుకు కొనాల్సి వస్తుంది రిజర్వ్ బ్యాంక్ వైపు నుంచి లేదా ప్రజల నుంచి అంటే ఇక నాలుగు కారణాలు ఇచ్చాము చూడండి ప్రజల ఆభరణాల కోసం జ్యువెలరీ కదండి దేశీయంగా గోల్డ్ ఉత్పత్తి తక్కువ ద సప్లై ఆఫ్ గోల్డ్ ఈజ్ లో సో దట్ వీ హ్యావ్ టు పర్చేస్ థర్డ్ వచ్చి గోల్డ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ విత్ ది ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రేటు కదండి ఐఎంఎఫ్ వాటితో కూడా లింక్ అవుతూ ఉంది బంగారు ధరలు క్రమంగా పెరుగుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి తగ్గించాలంటే గోల్డ్ రావాలి ఈ నాలుగు కారణాల వల్ల చేస్తూ ఉంది ఓకే ప్రభుత్వ చర్యలు చూడండి రెండు వేల పన్నెండు పదమూడు బడ్జెట్లో బంగారుపై దిగుమతి సుంకాన్ని రెండు శాతం ఉండేదాన్ని నాలుగు శాతాన్ని పెంచారు మరి లేటెస్ట్ బడ్జెట్లో సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెంచేశారు రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగులో ఆరు పర్సెంట్ నౌ ఇట్ ఈస్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ యాజ్ పర్ లేటెస్ట్ బడ్జెట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అది వద్దులే అన్నీ వదిలేండి ఇంకా తగినది కింద దొద్దు నెక్స్ట్ డబుల్ ట్యాక్సేషన్ అవాయిడెన్స్ అగ్రిమెంట్ డిటిఏఏ అంటలైన్ చేయండి అబ్బా డిటిఏఏ డబుల్ ట్యాక్సేషన్ అవాయిడెన్స్ అగ్రిమెంట్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో విఎన్నా సమావేశం జరిగింది విఎన్నాలో అక్కడ అరవై ఐదు దేశాలు ఒక్క ఒప్పందానికి వచ్చాయండి ఓకే ఒక్క నిమిషం అండి ఈ పాయింట్ వెరీ సింపుల్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రవాస భారతీయులు ఉండాలి నా వాళ్ళు నా కూతురు ఉంది అమెరికాలో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అక్కడ పన్ను కడతారు వారి యాన్యువల్ ఇన్కమ్ మీద వాళ్ళు పన్ను కడుతూ ఉండరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు డబ్బును పంపిస్తే మనం ఏం చేస్తాం 
ఇక్కడ వారి పేరుతో డిపాజిట్ చేయడము లేదా భూమి కొనడము చేస్తాం దాని మీద పన్ను పడుతుంది ఆల్రెడీ దే ప్యాడ్ పే ట్యాక్స్ అగైన్ దే ఆర్ పేయింగ్ ట్యాక్స్ ఇది డబుల్ ట్యాక్స్ అరవై ఐదు దేశాలు ఒప్పుకున్నాయి సార్ అక్కడ పన్ను చెల్లిస్తుంటే ఇక్కడ కట్టాల్సిన పనులే అక్కడ చెల్లించకుండా ఉంటే ఇక్కడ కట్టాలి అందుకని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అక్కడ కట్టిన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేమెంట్ రిటర్న్స్ని కానీ పంపిస్తే ఇండియాలో వాళ్ళ దగ్గర పన్ను వసూలు చేయకూడదు అండి అందుకని ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎనీ ఎన్ఆర్ఐ క్యాన్ ఓపెన్ దేర్ అకౌంట్ ఇన్ ఇండియా రెండు అకౌంట్లు ఉంటాయి ఎన్ఆర్ఓ ఎన్ఆర్ఐ అని రెండు అకౌంట్లు ఉంటాయి ఎన్ఆర్ఓ అంటే ఏంటో తెలుసండి ఆ అకౌంట్లో వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఇండియాకు వస్తే వాళ్ళ డాలర్లోనే ఉంటుంది అది ఒకటి డాలర్లోనే అకౌంట్ ఉంటుంది ఒకటి రూపాయల్లో అకౌంట్ ఉంది ఎన్ఆర్ఐ అకౌంట్ అంటే రూపాయల్లో ఉంటుంది ఎన్ఆర్ఓ అకౌంట్ అంటే డాలర్లో ఉంటుంది వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు అక్కడి నుంచి డబ్బు ఆ అకౌంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని వస్తారు ఇక్కడ ఖర్చు పెట్టుకుంటారు రూపాయల్లో అర్థమైందా మీకు ఎంత మిగిలిపోతుందో ఆటోమేటిక్గా ఆ బ్యాంక్లో వేసేస్తే ఆటోమేటిక్గా అది డాలర్ అయిపోతుంది ఎన్ని రూపాయలు మళ్ళీ పెట్టి బ్యాంకులో వేసేసాము ఆ రూపాయలను ఆ రోజు రేట్ ప్రకారం డాలర్ లేక మార్చి మన అకౌంట్లో క్రెడిట్ అయిపోతుంది అటువంటి అవకాశాన్ని కట్టారు ఎప్పటి నుంచి అండి డిటిఏఏ వచ్చినప్పటి నుంచి డబుల్ ట్యాక్సేషన్ అవాయిడెన్స్ అగ్రిమెంట్ అరవై ఐదు దేశాలు కలిసి ఈ ఒప్పందానికి వచ్చాయి ఐడిబి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెడ్ బాండ్ రెండు వేల పదకొండులో ఆర్బీఐ ఈ బండ్లు జారీ చేసిందండి ఐదు సంవత్సరాల కాలానికి నీ బాండ్లు జారీ చేయడం జరుగుతుంది కంపెనీలు బ్యాంకులు విత్త సంస్థలు చేపడతాయి వాటిని ఆర్బీఐ నియంత్రిస్తుంది ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ బాండ్ నువ్వు వేచి పెడదల వల్ల నువ్వు చేసినట్టు నువ్వు ఎంత కొన్నావో అది వితన్ ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఇట్ విల్ బి డబుల్ ఐదు సంవత్సరాలకు అంతా నీ డబ్బు ఎక్కువైపోతుంది దేనికి వాడతారండి రోడ్లు వేయడానికి నీటి పారుదల ప్రాజెక్టులు కట్టడానికి విద్యా సంస్థల ఏర్పాటుకి వైద్య సంస్థల ఏర్పాటుకి వీటికే వాడతారు అందుకే దీన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటారు అవస్థాపన సౌకర్యాల బాండ్లు అంటారు ఎప్పుడు ప్రవేశపెట్టారంటే రెండు వేల పదకొండులో మొన్న సివిల్స్ రాశారు ఎవరన్నా ఈ గుట్టి అడిగాడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బ్యాంక్స్ ఎప్పుడు రాజీవ్ గాంధీ డెడ్ బాండ్స్ ఇన్ఫ్లేషన్ డెడ్ బాండ్స్ ప్లస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాండ్స్ ఇవన్నీ అడిగారు సార్ మొన్న మన సివిల్ సర్వీస్లో అడిగాడు తర్వాత ఏమ్మా ఎక్కువ ఎక్కువ డబ్బులు నీకు వడ్డీ వస్తుంది ఎందుకంటే నువ్వు దేశానికి సహాయం చేస్తూ ఉండవు గవర్నమెంట్కి అప్పులు తీసుకొని తగ్గించుకొని వాళ్ళు ఈ డబ్బులతో వాళ్ళు రోడ్లు వేస్తారు నీటి పారుదల ప్రాజెక్టులు అన్నీ కట్టిస్తారు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తారు కాబట్టి నీకు ఎక్కువ నువ్వు బ్యాంకులో చేస్తే ఎన్ని సంవత్సరాలు కండి ఇంతకు ముందు అంతా ఐదు సంవత్సరాలు నావు అది పోయింది మళ్ళీ ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయింది ఇప్పుడు మళ్ళా ఫిక్స్ డిపాజిట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పెంచారు పెంచినారు కాబట్టి ఇంకా కొంచెం ముందుగానే అవుతుంది కానీ ఇది కానుకుంటే ఐదు సంవత్సరాలకి నీ డబ్బు రెండు ఇంతలు అయిపోతుంది సాక్షాత్ ఎవరి దగ్గర ఉంది గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉంది అండ్ అదే కాదు నువ్వు ఎంతకైతే బాండ్లు కొంటావో అంత సొమ్మును నీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్లో కూడా తగ్గించుకోవచ్చు నీకు ఎగ్జామ్స్ ఉండదు దాన్ని ఏటీసీసి అంటారు ఒక సెక్షన్ ఉంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రూల్స్లో దాని ప్రకారం తగ్గించుకోవచ్చు నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ న్యూ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ పాలసీ దానిపైన ఉండేది వదిలేయ వద్దు నీకు ఫైనాన్షియల్ దీన్ని బ్యాంకుకు మనకు సంబంధం లేదు కాబట్టి దానికి లింకప్ అయింది దాన్ని చదువుకోవాల్సిన అవసరం లేదు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ న్యూ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ పాలసీ నూతన విదేశీ వాణిజ్య విధానం ఎవరు ప్రకటించారు నిర్మలా సీతారామన్ అంశాలు మొదటి రెండు మూడు అంశాలలోనే బిట్ అడుగుతూ ఉన్నాడు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి ఏమండి ఫస్ట్ వన్ భారతదేశ ఎగుమతులను రెండు వేల పదహైదులో ఉన్న నాలుగు వందల అరవై ఆరు బిలియన్ డాలర్ నుంచి తొమ్మిది వందల బిలియన్ డాలర్లకు పెంచాలి దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది న్యూ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ పాలసీ ద ప్రజెంట్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ బిలియన్ డాలర్స్ ప్రజెంట్ అంటే ఇప్పుడు రెండు వేల పదహైదులో దాన్ని తొమ్మిది వందల బిలియన్ డాలర్లకు పెంచాలి అండి అది మన లక్ష్యం కానీ ఇంకా 
పెరగలే కానీ లక్ష్యమైతే పెట్టాం నెక్స్ట్ రెండు పథకాలను ప్రవేశపెట్టారండి దిస్ పాలసీ ఇంట్రడ్యూస్ టూ పాల టూ ప్రోగ్రామ్స్ ఎంఈఐఎస్ మర్చండైజ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఫ్రమ్ ఇండియా స్కీమ్ బహిర్గత ఎగుమతులను పెంచడానికి మర్చండైజ్ అంటే అదే ఫిజికల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఏమని విజిబుల్ విజిబుల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ని మనం పెంచడానికి ఒక స్కీమ్ను ప్రవేశపెట్టారు ఏమండి రెండవది ఏంటండి ఎస్ఈఐఎస్ సర్వీస్ ఎక్స్పోర్ట్ ఫ్రమ్ ఇండియా స్కీమ్ ఇండివిజువల్ సేవల ఎగుమతులు పెంచడానికి ఒక పథకం వస్తువుల ఎగుమతులు పెంచడానికి ఒక పథకం రెండు పథకాలను ప్రవేశపెట్టారు నెక్స్ట్ భారతదేశ వాణిజ్యం ప్రపంచ ప్రస్తుతం ఉన్నప్పుడు రెండు శాతం ఇప్పుడు అది కూడా లేదు వన్ పాయింట్ కండాడు కదా ఇప్పుడు తగ్గిపోయింది ఇంకా అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న అప్పటికి ఉన్న రెండు శాతం నుంచి మూడు పాయింట్ ఐదు శాతానికి మన అంటర్ లైన్ అండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలాసార్లు అడిగిన బిట్టి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ అవర్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ యాజ్ పర్ ద న్యూ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ పాలసీ అని అడిగాడు అనుకోండి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంతకు పెంచాలని ఇప్పుడు టూ పర్సెంట్ కూడా లేం కదా అది మూడు పాయింట్ ఐదు శాతానికి మన జీడిపీ లేకి పెంచాలి ప్రపంచ వాణిజ్యాన్ని సెడ్జ్ నాలుగు స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ వీ హౌ టు ప్రమోట్ దెమ్ ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలను ప్రోత్సహించండి ఐదు మేక్ ఇన్ ఇండియా డిజిటల్ ఇండియా స్కిల్ ఇండియా పథకాలను కోఆర్డినేట్ చేయండి మేక్ ఇన్ ఇండియా అంటే ఏమి పరిశ్రమల్లో కొత్త రకమైన వస్తువుల్ని తయారు చేసి విదేశీలు కూడా మన దేశం లేక వచ్చి తయారు చేయాలి మేక్ ఇన్ ఇండియా రెండవది అండి డిజిటల్ ఇండియా ఎక్కడ కూడా ఇక మీదట ఆన్లైన్ ఈ గవర్నెన్స్లోనే ఉండాలి తప్ప పేపర్ల మీద ఏవి ఉండకూడదు డిజిటల్ ఇండియా అని పథకం ఉంది తర్వాత స్కిల్ ఇండియా నైపుణ్య భారతదేశం ఈ మూడు పథకాలని కోఆర్డినేట్ చేయండి కార్లేట్ దీస్ త్రీ ప్రోగ్రామ్స్ అప్పుడు మన ఎగుమతులు పెరుగుతాయి దిగుమతులు తగ్గుతాయి తర్వాత సిక్స్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ఎగుమతులు పెంచడానికి కృషి చేయాలి అంటే ఈవెన్ స్టేట్ హ్యాస్ టు ప్రమోట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండి ఈపిఎం అంటారు ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోట్ మిషన్ షుడ్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫర్ దట్ పర్పస్ నెక్స్ట్ ప్రతి సంవత్సరం వాణిజ్య విధానాన్ని సమీక్షించి రెండున్నర సంవత్సరాలకు ఒకసారి కొత్త పద విధానానికి తేవాలి అది ఎవ్రీ ఇయర్ దే హ్యావ్ టు రివ్యూ ది పాలసీ ఆఫ్టర్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఏదర్ దే బ్రింగ్ new changes or new export policy may take place adi abhiruddhi ki ante trade or development ki we have to provide more import and export finance exim bank an okutundi export vaadi dwara appulu ivandi vanijya parishodhana kendralu airport cheyandi research centers ni airport cheyandi national committee and trade facilitation ante వాణిజ్య వసతులను పెంచడానికి జాతీయ స్థాయిలో ఒక కమిటీని వేయండి లాస్ట్ పాయింట్ ఈ ట్రేడ్ ఎలక్ట్రానిక్ ట్రేడ్ ఎలక్ట్రానిక్ వాణిజ్యాన్ని ప్రోత్సహించండి అంటే పారదర్శకంగా ఉండాలి మోసాలు ఉండకూడదు మనీ లాండరింగ్ ఉండకూడదు స్మగ్లింగ్కి అవకాశం ఉండకుండా ఈ ట్రేడ్ను అవగా డెవలప్ ఇవ్వండి దీంట్లో ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మన టార్గెట్ ఎంత అండి నైన్ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ అంటర్లైన్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్కి ఎక్స్పోర్ట్ను పెంచాలి మన ట్రేడ్ని ఎక్స్పెండ్ చేయాలి రెండే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువగా అవి అడుగుతాం నెక్స్ట్ వరల్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎంత టైం అయిపోయిందా యాజ్ మై క్లాస్ ఈజ్ సంథింగ్ బోర్డ్ అవుట్ యూ ఏంద్ర ఏందో చెప్పేస్తున్నాడు ముందు తగ్గాడు ఇంత అవసరమా ఒక పిల్లవాడు ఎవడు అడిగాడంట ఏంది ఇంత ఎక్కువ చె ఎక్కువ చెప్పేస్తున్నాడు సారు ఇంత అవసరమా అంటే పరీక్ష జరిగితే కదా తెలిసేది మన గ్రూప్ అని కూడా అట్లే అన్నారు నా ఎండ్లు ప్రిలిమినరీకి ఎందుకు సార్ ఇంత అన్నారు అడిగింది ఏమో తక్కువే పన్నెండు ప్రశ్నలు అడిగాడు ఎప్పుడు ఇరవై ఇరవై ఐదు అడిగేవాడు ఎకానమీలో ఈసారి ఓన్లీ ట్వెల్వ్ బిట్స్ అడిగాడు గ్రూప్ వన్లు కానీ ఒక్క బిట్టు కూడా మన మెనిటీరియల్ దాటి లేదండి అది నా చేతిలో లేదు కదండి ఎన్ని బిట్లు వచ్చాయనేది కమిషన్ ఇష్టం కదా 
కానీ వచ్చినటువి మనమే కాదా అంతవరకు మనకు లెక్క అది ఇప్పుడు వరల్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్ కొంచెం లోతుగా వెళ్తాం ఎందుకు మొన్న చూడండి ఐఎంఎఫ్ని అడిగాడు చూడండి కింద ఫంక్షన్స్ అని ఇచ్చాను చూడండి ఐదు ఫంక్షన్స్ కదా అదే అడిగాడు ఏది కాదు అని అడిగాడు విచ్ వాస్ నాట్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఐఎంఎఫ్ అన్నాడు లాస్ట్లో ఒక పాయింట్ చెప్పాను చూడండి ఇక్కడ ఈ పే ఇంక నెక్స్ట్ పేజీలో చెప్పాను లాస్ట్లో చూడండి ఐఎంఎఫ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ మధ్య తేడా ఏంటి అన్నా చూడండి అదే రా అదే పేజీలో అయ్యా ఈ పేజీలో మనం ఉన్నాం ఇప్పుడు చెప్తాం ప్రారంభం పేజీ సెకండ్ పేజీలో చూడండి లాస్ట్లో ఏమని చెప్పాను చదవండి ఐఎంఎఫ్ ఈజ్ అ ఫండ్ ఐబిఆర్డి వరల్డ్ బ్యాంక్ ఈజ్ అ బ్యాంక్ అంటే రెండోది ఏమన్నాం ఐఎంఎఫ్ అల్పకాలిక రుణాలను షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ బట్ వైర్ ఎస్ వరల్డ్ బ్యాంక్ యూ లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ మీకు మొన్న బిట్లో ఐఎంఎఫ్ దీర్ఘకాలిక రుణాలు ఇస్తుందని ఒక ఆన్సర్ ఉంది అది తప్పు ఈ మెటీరియల్ చదివిన ఎవడు తప్పు చేయరు కదండి ఆటోమేటిక్గా ఇచ్చినటువంటి ఐదు ఫంక్షన్లో ఒక ఫంక్షన్ తప్పు అది తప్ప మిగిలేటువంటి రైట్ ఓకే సో ఆల్ థింగ్ వీ విల్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టుమారు వరల్డ్ బ్యాంక్ వరల్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్ మీద డీటెయిల్డ్ డిస్కషన్ వెళ్దాం ఇది అయిపోతే మనం వీ కెన్ యాజ్ వెల్ ఎంటర్ ఇన్ టు తెలంగాణ ఎకానమీ